మన ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు నామంలో మీ అందరికీ నా వందనాలు నా శుభాలు మనం ప్రార్థన చేసుకుని బైబుల్ స్టడీని ప్రారంభం చేసుకుందాం మహాగణుడు అయిన మహోన్నతుడు అయిన మా ప్రియమైన పరలోకపు తండ్రి మా గొప్ప దేవ నీ పాదాల దగ్గరకు మేమందరము నాయన దీన మనస్కులముగా నీ రక్తం చేత కడుగుబడిన నీ ప్రియ జనాంగముగా నాయన నీ పాదాల దగ్గరకు వస్తుంటున్నాం తండ్రి నాయన మా గొప్ప దేవ మా తండ్రి నాయన ప్రభు నాయన నీ యొక్క వాక్యాన్ని మేము నేర్చుకోవాలని ఇష్టపడుతుంటున్నాం తండ్రి యొక్క సాయంకాల సమయంలో నీ వాక్యాన్ని మా జీవితాల్లో మీరే విరిచి పంచమని ప్రార్థిస్తుంటున్నాం తండ్రి మీరే గొప్ప దేవుడవు తండ్రి సర్వశక్తిమంతుడవు ప్రేమ కలిగిన దేవుడవు మాట్లాడటానికి ఇష్టపడే దేవుడవు నీకే వందనాలు నీకే స్తోత్రాలు తండ్రి నాయన మీరే నాయన మీ వాక్యపు ప్రత్యక్షతను మాకు దయచేయండి నీ వాక్యపు వెలుగులోనైనా మా జీవితాలు ఆనందింపబడటానికి నాయన ఆశీర్వదింపబడటానికి మీరే ఈ యొక్క సాయంకాల సమయాన్ని మా జీవితాల్లో మీరే గొప్పగా దీవించమని ప్రార్థిస్తుంటున్నాం అల్పుడను అయోగ్యుడను నాయన మీ సేవకున్నాయన నన్ను మీరు జ్ఞాపకం చేసుకోండి మీ శిలో చాటను మరుగుపరుచుకోండి ప్రభు నాయన తను ఇక్కడ చేరిన ప్రతి నీ బిడ్డతో నాయన నీవే మాట్లాడి మహిమ ఘనత ప్రభావములు పొందుకున్నమని ఏ సయ్యాతి పరిశుద్ధ నామంలో ఈ ప్రార్థన అడిగి పొందుకొని ఉన్నాము పరమ తండ్రి ఆమెన్ ఆది కాండము ఇరవై ఎనిమిదవ అధ్యాయము పదో వచనము నుంచి ఇరవై రెండవ వచ్చిన వరకు మార్చి మార్చి చదువుకుందాం యాకోబు బైర్షభా నుండి బయలుదేరి హారాను వైపు వెళ్ళుచు అప్పుడు అతడు ఒక కల కనెను అందులో ఒక నిచ్చిన భూమి మీద నిలపబడి ఉండెను దాని కొన ఆకాశమునంటెను దాని మీద దేవ దేవుని దూతలు ఎక్కుచు దిగుచు నుండిరి నీ సంతానము భూమి మీద లెక్కకు ఇసుక రేణువల ఇసుక రేణువుల వలె నగును నీవు పడమటి తట్టును తూర్పు తట్టును ఉత్తరపు తట్టును దక్షిణపు తట్టును వ్యాపించదవు భూమి యొక్క వంశములన్నీయు నీ మూలముగాను నీ సంతానము మూలముగాను ఆశీర్వదింపబడును యాకోబు నిద్ర తెలిసి నిశ్చయముగా యహోవా ఈ స్థలమందున్నాడు అది నాకు తెలియకపోయేననుకొని ఎన్నో వచ్చిన పరలోకపు గవిని ఇదే అనుకునేను తెల్లవారినప్పుడు యాకోబు లేచి తాను తలగడగా చేసుకొని రాయి తీసి దానిని స్తంభముగా నిలిపి దాని కొన మీద నూనె పోసెను అప్పుడు యాకోబు నేను తిరిగి నా తండ్రి ఇంటికి క్షేమముగా వచ్చినట్లు దేవుడు నాకు తోడయుండి నేను వెలుచున్న ఈ మార్గములో నన్ను కాపాడి తినుటకు ఆహారమును ధరించుకుంటకు వస్త్రములను నాకు దయచేసి నీడలా యహోవా నాకు దేవుడయుండును సో పోయిన వారము నేను ఈ యొక్క వాక్య భాగం యొక్క వివరణను మొదలు పెట్టాను సో పోయిన వారము చాలా వరకు మనం ఈ వచనాలను ధ్యానించాం మనము ప్రతి శుక్రవారం సాయంకాలము ఛాయల్ని అధ్యయనం చేస్తున్నాం ఛాయలు అంటే యేసు ప్రభు వారికి పాత నిబంధనలో కొన్ని సాదృశ్యాలు ఉన్నాయి కొన్ని ముంగుర్తులు ఉన్నాయి కదా వాటిని మనం ధ్యానిస్తుంటున్నాం సో పోయిన వారంలో నేను చాలా డీటెయిల్డ్గా మరొకసారి మీకు జ్ఞాపకం చేశాను లూకా సువార్త ఇరవై నాలుగో అధ్యాయంలో ఆ ఈస్టర్ ఆదివారం రోజున కదా ఆ సాయంకాలమున ఎమ్మాయి మార్గమున వెళ్తా ఉన్నప్పుడు ఆ యొక్క ఇద్దరు శిష్యులతోనూ మరియు 
ఆ రాత్రి కాలములో పదకొండు మంది శిష్యులతోనూ యేసు ప్రభు వారు స్పష్టంగా ఏమంటారంటే మోసే ప్రవక్తలు కీర్తనలు నా గురించి నా మరణం గురించి నా పునరుద్ధానం గురించి భూదిగంతముల వరకు నాకు సాక్షులై ఉండాలనే సత్యం గురించి నొక్కి ఒక్కానించారని చెప్తూ ఉంటాడు అర్థమవుతూ ఉందండి యేసు ప్రభు వారే స్వయంగా పాత నిబంధనంతా నా జీవితం యొక్క వివరాలు పాత నిబంధనలో ఇమిడి ఉన్నాయని శిష్యులకు నొక్కి చెప్పాడు కదా లూక సువార్త పదహారో అధ్యాయంలో కూడా మోసే ప్రవక్తలు అనే మాటను మనం చూస్తాం సో మోసే ప్రవక్తలు అంటే పాత నిబంధన అంతా కూడా ఎవరి గురించి చెప్తా ఉంది యేసు ప్రభు గురించి చెప్తా ఉంది హలెలుయా సో యేసు ప్రభువుని మనము పాత నిబంధనలో యేసు ప్రభు వారిని మనం ధ్యానిస్తూ ఉంటున్నాం మొదట్లో ఛాయల అధ్యయనంలో మనము కొంతమంది మనుషులను గురించి చూసాం కొంతమంది వ్యక్తులు ఆదాము యేసు ప్రభుకి ఏ విధంగా సాదృశ్యంగా ఉన్నాడు ఛాయగా ఉన్నాడు తర్వాత మనము ఇస్సాకును చూసాం తర్వాత మెల్కీ సెదకును చూసాం ఇంకా యోసేపును చూసాం కదా ఈ విధంగా మనము ఆయా వ్యక్తులను చూసాము ఆయా వ్యక్తుల తర్వాత నేను రెండు వస్తువుల గురించి ఆది కాండంలో మీకు వివరించదలుచుకున్నాను యేసు ప్రభు యొక్క ఛాయలు మొదటి వస్తువు ఏంటంటే యాకోబు కలలో వచ్చిన నిచ్చెన రెండవ వస్తువు లేకపోతే రెండవ వస్తువు అంటే నా యొక్క అర్థం ఏంటంటే వ్యక్తి కాని విషయం కదా వ్యక్తి అంటే దానిలో జీవం ఉంటుంది కానీ యాకోబు నిచ్చెన అనేది మనం ఒక వస్తువుగా చెప్తా ఉంటున్నాను రెండవది నోవహు ఓడ అది మనం వచ్చే వారం గమనిస్తాం సో ఈ రోజున యాకోబు కలలో వచ్చిన నిచ్చెన మనం షార్ట్ ఫామ్లో చెప్పాలంటే యాకోబు నిచ్చెన ఏ విధంగా యేసు ప్రభు వారికి సాదృశ్యంగా ఉందో మనం ఈరోజు ధ్యానించుకుందాం పోయిన వారం కూడా నేను చెప్పి ఉంటున్నాను మీకు అందరి గుర్తుందని అనుకుంటున్నాను ఈ రోజుతో ఈ యొక్క వర్తమానాన్ని ముగిస్తాం యేసు ప్రభు వారికి యాకోబు నిచ్చిన సాదృశ్యంగా ఉంది ఇది యేసు ప్రభు వారే స్వయంగా చెప్పారు అర్థమవుతుందా ఎవరు చెప్పారు ఇది యేసు ప్రభు వారే లూకస్ వార్త మొదటి అధ్యాయం యాభై ఒకటో వచ్చినములో మనం ఇది చూస్తాం ఆది కాండం ఇరవై ఎనిమిదో అధ్యాయం పన్నెండో వచ్చినములో పన్నెండు పదమూడు మనం గమనిస్తే యాకోబు ఒక కలకనెను అందులో ఒక నిచ్చిన భూమి మీద నిలపబడి ఉండెను దాని కొన ఆకాశమునంటెను దాని మీద దేవుని దూతలు ఎక్కుచు దిగుచు నుండి అంటారు సో యాకోబు సంతానములో వచ్చిన యేసు ప్రభుల వారు పాత నిబంధన స్పష్టముగా తెలిసిన యేసు ప్రభు వారు దేవాతి దేవుడు వాక్యమై ఉన్న దేవుడు మానవుడిగా ఈ లోకానికి వచ్చినప్పుడు ఆయన నతానియల్ని చూసేమంటారని నువ్వు ఇస్రాయేలీడువి నీలో ఏ కపటం లేదు అంటాడు నతానియలు దానికి ఎంతో షాక్ అవుతాడు సో మరల యేసు ప్రభు వారు ఏమంటాడంటే నీవు వీటి కంటే గొప్ప కార్యాలను చూస్తావు అంటాడు మరల ఏమంటాడంటే మనుష్య కుమారునికి పైగా దేవదూతలు ఎక్కుచు దిగుచు ఉంటారు అంటాడు అలెలుయా ఇది యోహాను సువార్త మొదటి అధ్యాయం యాభై ఒకటో వచ్చినాం ఈ మనుష్య కుమారునికి పైగా దేవదూతలు ఎక్కటము దిగటము అనేది మనం కేవలము ఆది కాండం ఇరవై ఎనిమిదో అధ్యాయం పన్నెండో వచ్చంలోనే చూస్తాం కదా దేవదూతలు ఏం చేస్తున్నారు ఇక్కడ కూడా ఎక్కుతూ ఉన్నారు దిగుతూ ఉన్నారు నిజానికి దేవదూతలు ఎక్కాలంటే దిగాలంటే నిచ్చిన అవసరం లేదు ఎందుకంటే వాళ్ళు స్పిరిట్ బీయింగ్స్ వాళ్ళు ఆత్మలు కానీ ఈ యొక్క మనుష్య కుమారుడు అంటే నేను క్రిస్మస్ టైంలో మీకు చాలా స్పష్టంగా చెప్పాను దానియలు గ్రంథము ఏడవ అధ్యాయంలో మనుష్య కుమారుడు అనేవాడు ఒక వ్యక్తి వస్తాడని ఆయన తండ్రి అయిన దేవుడు అంటే ఆ దానియలు దర్శనంలో మహావృద్ధుని దగ్గరికి వెళ్తాడని ఆ మనుష్య కుమారుని రాజ్యము యుగ యుగాలు ఉంటుందని ఆయన రాజుల రాజు ప్రభువుల ప్రభు అని దానియలు గ్రంథము ఏడో అధ్యాయంలో చెప్పబడింది సో మనుష్య కుమారుడు అని యేసు ప్రభు అన్నప్పుడు అది దానియలు గ్రంథము ఏడో అధ్యాయములో ఉన్న ప్రవచనాన్ని సూచిస్తూ ఉంది అందుకే ఆ రోజుల్లో పరిసైలు యూదులు యేసు ప్రభు వారు నేను ఎప్పుడైతే నేను మనుష్య కుమారుణ్ణి అన్నారో వాళ్ళు దాన్ని దైవ దూషణ కింద తీసుకున్నారు 
అర్థమవుతుందా మనుష్య కుమారుడు అంటే మనము మాట్లాడుకునే నువ్వు నేను మనుష్య కుమారుడము మా నాన్న మనుష్యుడు నేను మనుష్య కుమారుని అది కాదు యేసు ప్రభు అన్న మనుష్య కుమారుడికి చాలా గంభీరమైన అర్థం ఉంది మనం అనుకునే ఆమ్ ఏమంటున్నారంటే సామాన్యమైన మనుష్య కుమారుడిని బైబు గ్రంథంలో నరపుత్రుడు అన్నారు హలలుయ అంటే నరపుత్రుడు అంటే మనం అందరము నరపుత్రులం కానీ బైబుల్ గ్రంథంలో నరపుత్రుడు అని సాధారణమైన మనుష్యులకు మన గురించి వ్రాయబడింది కానీ బైబుల్ గ్రంథంలో మనుష్య కుమారుడు అని సువార్తల్లో యేసు ప్రభు వారు తన నోటితో స్వయంగా చెప్పారు దాని అర్థం ఏంటంటే దానియలు గ్రంథము ఏడవ అధ్యాయంలో ఒక మనుష్య కుమారుడు వస్తాడు అతడు రాజులకు రాజుగా ప్రభువులకు ప్రభువుగా ఉంటాడు అని వ్రాయబడింది అవన్నీ వచనాలు చూపించాలంటే మనకి ఈరోజు సమయం లేదు ఆల్రెడీ మీకు చూపించాలి ఇంతకుముందు మీరు ఇంటికి వెళ్ళి దానియలు గ్రంథం ఏడో అధ్యాయం చదువుకోవచ్చు సో యేసు ప్రభు వారు ఏమంటున్నారంటే నా పైన దేవదూతలు ఏమైతారంటున్నాడు ఎక్కుచు దిగుచు వస్తుంటున్నారంటారు సో యేసు ప్రభు వారే స్వయంగా ఏం చెప్పారంటే యాకోబు కలలో వచ్చిన నిచ్చెన నాకు సాదృశ్యంగా ఉంది అన్నారు హలెలుయా గడి చెప్పండి హలెలుయా సో యాకోబు కలలో వచ్చిన నిచ్చెన యేసు ప్రభువుకి ఛాయ అంటే నీడ అది మనము జ్ఞాపకం చేసుకుందాం ఈ రోజున నేను మీకు ఇంకొక విషయం జ్ఞాపకం చేస్తాను దేవుని దగ్గరకు వెళ్ళాలని పరలోకాన్ని చేరుకోవాలని ఆది కాండం పదకొండో అధ్యాయంలో మనుషులు ప్రయత్నం చేశారు ఎంతమందికి మీలో ఆ యొక్క వాక్యాన్ని చదివారో నాకు తెలియదు ఆది కాండం పదకొండో అధ్యాయంలో మనుషులు ఏం చేస్తారంటే నేను కొంచెం త్వర త్వరగా చదువుతాను మీరు ఆలకించండి పదకొండో అధ్యాయము మొదటి నుంచి తొమ్మిది వచ్చినాలు నేను చదువుతున్నాను భూమి అందంతట ఒక్క భాషయు ఒక్క పలుకును ఉండెను వారు తూర్పున ప్రయాణమైపోవచ్చుండగా శ్రీనారు దేశమందు ఒక మైదానము వారికి కనపడెను అక్కడ వారు నివసించి మనము ఇటుకలు చేసి బాగుగా కాల్చుదము రెండని ఒకనితో ఒకడు మాట్లాడుకున్నారట రాళ్లకు ప్రతిగా ఇటుకలను అడుసుకు ప్రతిగా మట్టి కీలును వారికి అప్పుడే ఉన్నాయంట అంటే మంచి మాల్ లాగా నాలుగో వచ్చిన మరియు వారు మనము భూమి అన్నంతట చెదిరిపోకుండా ఒక పట్టణమును ఆకాశమునంటూ శిఖరమును ఏమంటున్నారు చూడండి వీళ్ళు ఏమన్నారు చూడండి భూమి అందంతట చెదిరిపోకుండా ఒక పట్టణమును ఆకాశం అంటే పరలోకాన్ని అంటుకునే ఒక గోపురము కట్టుకొని పేరు సంపాదించుకుందము రండి అంటున్నారు సో అప్పుడు దేవుడు దిగి వస్తున్నాడు యహోవా నరుల కుమారులు కట్టిన పట్టణమును గోపురము చూడ దిగి వచ్చిన అప్పుడు యహోవా ఇదిగో జనము ఒక్కటే వారికి అందరికీ భాష ఒక్కటే వారు ఈ పని ఆరంభించి ఉన్నారు ఇక మీదట వారు చేయదలుచు ఏ పని అయినను చేయకుండా వారికి ఆటంకమేమీ ఉండదని దేవుడు అక్కడ వాళ్ళని చెదరగొట్టి వాళ్ళ భాషల్ని తారుమారు చేస్తూ ఉన్నాడు సో ఆ పదకొండో అధ్యాయంలో ఏమి వ్రాయబడిందో నేను మీకు అర్థమయ్యేటట్లు చెప్తాను కదా ఆ పాపము లోకములోకి వచ్చినప్పుడు ఆ మనుషులు ఏమనుకున్నారంటే చూడండి నాకెళ్ళి చూడండి అందరూ మనము ఒక గోపురం కడదాము గోపురం దేన్ని అంటుకోవాలా ఆకాశమును అంటుకోవాలా పరలోకాన్ని అంటుకోవాలా లేకపోతే లూసిఫర్ ఏ విధంగా నేను సింహాసనాన్ని ఎక్కాలనుకున్నాడో ఆ విధంగా మనుషులు అనుకున్నారు సో మనుషులు దేవుని దగ్గరికి పోవాలనుకున్నారు ఎట్లా గోపురము కట్టుకొని అంటే ఒక నిచ్చెనలాగా కట్టుకొని ఆకాశానికి ఎక్కిపోవాలనుకున్నారు కానీ దేవుడు అక్కడ వాళ్ళని ఏం చేశాడు తారుమారు చేశాడు ఏం చేశాడు చెప్పండి ఎందుకంటే మనంతట మనము దేవుణ్ణి చేరుకోలేం యష్య గ్రంథము అరవై నాలుగో అధ్యాయము నాలుగో వచ్చినములో ఏమని వ్రాయబడ్డదంటే మన యొక్క నీతి దేవుని దృష్టిలో మురికి గుడ్డల్లాగా ఉన్నదట ఎట్లున్నదంట చెప్పండి మన నీతి మనం ఎంత ప్రయత్నము చేసినా ఎంత ఎక్కాలని చూసినా దేవుణ్ణి మనం అందుకోవాలా దేవుణ్ణి ప్రసన్నం చేయాలా దేవుని సంతోషం చేయాలా దేవునితో స్నేహం చేయాలా దేవునితో సంబంధం పెట్టుకోవాలని నువ్వు ఎంత ప్రయత్నం చేసినా అది నీ వల్ల కాదు 
అది పదకొండవ అధ్యాయంలో మనం నేర్చుకుంటున్నాం అర్థమవుతుందండి అందరికీ ఫాలో అవుతున్నారా ఆది కాండం పదకొండవ అధ్యాయం మనకి ఏం నేర్పిస్తుందంటే మనంతట మనము దేవుణ్ణి చేరుకోవాలి కదా మన ఎన్ని ప్రయత్నాలు చేసినా మనము దేవునితో స్నేహము సంబంధము ఏర్పరచుకోలేం కానీ దేవుడే దిగి వచ్చాడు యాకోబు నిచ్చెనలో ఎవరు ఆ కలనిచ్చారు యాకోబుకు దేవుడే ఇచ్చారు యాకోబు ఏమన్నా ప్రార్థన చేసుకున్నాడా దేవా నీవు నాతో మాట్లాడు అని చేసుకోలేదు యాకోబు నిజానికి మోసం చేసి పాపములో ఉండి వింటున్నారా దేవుని కృపకు ఏమాత్రము యోగ్యత లేకుండా పారిపోతూ ఉంటున్నాడు కానీ దేవుడే తన మహాకృపలో యాకోబును కనుగొని యాకోబు ఏ విధంగా యోగ్యత లేకపోయినా అబ్రహాము నిబంధనను ఆ కళలో దేవుడు యాకోబుకు ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తుంటున్నాడు అలెలుయా కాబట్టి దేవుని బిడ్డలారా మనం అర్థం చేసుకోవాలి మొట్టమొదటిగా ఏంటిదంటే మనంతట మనము దేవుణ్ణి చేరుకోవాలి కానీ దేవుడే తన కృపలో మన దగ్గరకు వస్తుంటున్నాడు అలెలుయా కాబట్టి ఇది మనకు స్పష్టంగా అర్థం కావాలా రెండో కొరింతీలకు రాసిన పత్రిక రెండో కొరింతి కంటే ముందు రోమ మూడు ఇరవై నాలుగు చదవండి ఎవరైనా రోమ రోమీలకు రాసిన పత్రిక మూడవ అధ్యాయము ఇరవై నాలుగో వచ్చిన హలెలుయా రోమ మూడు ఇరవై నాలుగులో ఏమని వ్రాయబడ్డదంటే ఇరవై మూడు చదివితే ఏ భేదము లేదు అందరూ పాపం చేసి దేవుడు అనుగ్రహించు మహిమను పొందలేకపోవచ్చు అందరూ పాపం చేశారట ఎంతమంది పాపం చేశారు కానీ దేవుని మహిమను ఎట్లా పొందుకుంటున్నారు ఎట్లా వాళ్ళు పొందుకుంటున్నారంటే నమ్మువారు ఆయన కృప చేతనే క్రీస్తు యేసు నందలి విమోచనము ద్వారా ఉచితముగా నీతి మంతులను తీర్చబడుచున్నారు ఉచితముగా అనండి అందరూ గట్టిగా రండి ఉచితముగా అనండి ఆయన కృప చేతనే అనండి క్రీస్తు యేసు నందలి అనండి ఈ వచనములో ప్రతి పదం ప్రాముఖ్యం వింటున్నారా ప్రతి పదము ప్రాముఖ్యం ఏంటిదంటే ఆయన కృప చేతనే మనకి యోగ్యత లేదు ఎందుకు మనం అందరం కూడా ఎవరం చెప్పండి పాపులు మనకి యోగ్యత లేదు కానీ మనకి స్నేహం ఎట్లా ఏర్పడ్డది ఆయన కృప చేత ఎవరి ద్వారా ఈ నిచ్చెన ద్వారా క్రీస్తు యేసు నందలి కృప చేత మనం ఉచితముగా ఎట్లా నీతిమంతులుగా తీర్చబడుతున్నా చెప్పండి ఎట్లా ఉచితముగా నువ్వు కాను కేయటం ద్వారా నువ్వు నీతి మంతుడవు కాలే నువ్వు గుండు కొట్టించుకోవటం ద్వారా కాలే నువ్వు మెట్లు మోకాళ్ళ మీద ఎక్కటం ద్వారా నీతి మంతుడవు కాలేవు కానీ ఆయన కృప ద్వారా ఉచితం కాబట్టి ఈ యొక్క నిచ్చెన ఎవరికి సాదృశ్యంగా ఉన్నది యేసు ప్రభు యేసు దేవుడే తన ఉచితమైన కృపలో యాకోబును వెదుక్కుంటూ వచ్చాడు మనుషులముగా మనము దేవునితో సంబంధం ఏర్పరచుకోలేము కానీ దేవుడే యాకోబును వెదక్కుంటూ వచ్చాడు హలెలుయా ఒక నిచ్చెన అని మనం చూస్తాం ఆది కాండం ఇరవై ఎనిమిదో అధ్యాయంలో ఏం చూస్తామంటే మనము పన్నెండవ వచ్చినంలో ఎన్ని నిచ్చెనలు ఉన్నాయండి అక్కడ ఎన్ని నిచ్చెనలు చెప్పండి ఒక నిచ్చెన కదా యోహాన్ సువార్త పద్నాలుగో అధ్యాయము ఆరో వచ్చినంలో ఏమనుంటుంది నేనే మార్గము నేనే సత్యము నేనే జీవము నా ద్వారా తప్ప ఎవడును తండ్రి అంత సో కింద యాకోబు ఉన్నాడు ఆ నిచ్చెనకి పైగా ఎవరున్నారు యహోవా దానికి పైగా నిలిచి అంటున్నాడు పదమూడవ వచ్చినంలో నిచ్చెన పైన ఎవరున్నారు దేవుడున్నాడు యహోవా దేవుడు తండ్రి అయిన దేవుడు ఉన్నాడు అందరు వింటున్నారు అన్ని జాగ్రత్తగా అందరు వింటున్నారు కదా పైన దేవుడు ఉన్నాడు యాకోబు ఉన్నాడు 
కింద పాపి మోసగాడు ఏ యోగ్యత లేనివాడు కానీ ఆ యాకోబు దేవుని చేరుకోవాలంటే ఎన్ని నిత్యలు ఉన్నాయి అక్కడ ఒకటే నిత్యం ఒకే మార్గం ఆ నిత్యన కూడా ఎట్లుంటుందని మనం నిత్యన కానీ మెట్లు కానీ ఎంత వెడల్పు ఉంటాయి రెండు మూడు రైలు బండ్లు పోతాయి అటు ఇటు కదా కదా ఆ ఒకటే మార్గము మళ్ళీ అది కూడా ఇరుకు మార్గం ఎట్లాంటి మార్గం చెప్పండి ఇరుకు మార్గం మనం మామూలుగా నిత్యలు కట్టుకుంటే ఇద్దరు మనుషులు ముగ్గురు మనుషులు ఎక్కుతారా అటు ఇటు ఎక్కుతూ దిగుతూ ఉంటారు కదా దేవదూతలు సాదృశ్యంగా ఎక్కుతూ దిగుతున్నారు కానీ మనం ఏమి జ్ఞాపకం చేసుకోవాలంటే ఏసయ్య మార్గం ఎట్లాంటి మార్గము ఇరుకు మార్గం ఇంకొక చాలా ప్రాముఖ్యమైన మాటలు ఈ నిచ్చన గురించి ఏమని వ్రాయబడ్డాయంటే దాని ఒక కొన ఆకాశం నటిందంట ఆ యొక్క ఒక కొన భూమి మీద నిలపబడి ఉన్నదట స్పష్టంగా వ్రాయబడ్డది ఒక కొన ఎక్కడున్నది దేన్ని టచ్ చేస్తుంది ఆకాశం ఇంకొక కొన భూమిని యేసు ప్రభు వారు సంపూర్ణమైన మానవుడు ఆయన సంపూర్ణమైన దేవుడు ఈ యొక్క నిచ్చిన ఒక కొన ఆకాశాన్ని అంటింది ఇంకొక కొన ఏమైతుంది భూమి అంట ఈ యొక్క భూమి మీద ఇప్పుడు దాకా బ్రతికిన వారిలో యేసు ప్రభు వారు ఒక్కడే సంపూర్ణమైన దేవుడు సంపూర్ణమైన మాన కదా ఎందుకంటే ఆయన మాత్రమే పాపులైన మానవులను మన మనకు బదులుగా ఆయన మరణించి మనకి ప్రాయచిత్తము చేశాడు ఆయనకి మన గురించి తెలుసు దేవుని గురించి తెలుసు ఒక నిచ్చిన ఒక కొన భూమిని అంటుకుంది ఇంకొక కొన దేని అంటుకుంది ఆకాశం ఆ యోహన్ స్వార్థ మొదటి అధ్యాయ మొదటి వచ్చినప్పుడు ఏముంటుంది ఆది అందు వాక్యము వాక్యము దేవుడై ఉండాలి వాక్యము దేవుని యొద్ధ ఉండదు ఆ పద్నాలుగు వచ్చినంలో ఆ వాక్యమే శరీరధారిగా కృపాసత్య సంపూర్ణుడిగా మన మధ్యలో నివసించాడు హలెలుయ అందుకే మొదటి తిమ్మతి రెండో అధ్యాయం మూడు నుంచి ఆరు వచ్చిన మనం గమనిస్తే యేసు ప్రభువే మధ్యవర్తి ఆయన ఒక్కడే మధ్యవర్తి అన్న సత్యము అక్కడ ఎంతో స్పష్టంగా వ్రాయబడ్డది ఎవరైనా చదువుతారండి దేవుడొక్కడే దేవుడొక్కడే దేవునికి నరులకును మధ్యవర్తియు ఒక్కడే చూడండి దేవుడు ఒక్కడే దేవునికి నరులకు ఈ మధ్యవర్తి ఈ నిచ్చిన ఎంతమంది అండి ఎన్నట ఒక్కడే ఆ యొక్క మధ్యవర్తి ఎవరు క్రీస్తు చేస్తనే నరుడు యోబు గ్రంథంలో యోబు ఒక విషయంలో చాలా బాధపడుతూ ఉంటాడు దయచేసి త్వర త్వరగా తీయండి యోబు గ్రంథము తొమ్మిదో అధ్యాయము ముప్పై రెండు ముప్పై మూడు వచ్చినాలు చాలా బాధపడతా ఉంటాడు యోబు ఇక్కడ తొమ్మిదో అధ్యాయం ముప్పై రెండు ముప్పై వచ్చినాలు దేవుడు గురించి మాట్లాడుతూ ఏమంటాడంటే ఆయన నావలే నరుడు కాడు నేను ఆయనతో వ్యాజ్యమాడజాలను మేము కలిసి న్యాయ విమర్శకు పోలేము మా ఇద్దరి మధ్య మా ఇద్దరి మీద చెయ్యి ఉంచదగిన మధ్యవర్తి మాకు లేడు అంటున్నాడు పాత నిబంధనలో ఉన్న యోబు ఒక విషయంలో బాధపడుతుంటున్నాడు ఏమనంటే దేవుడు మనిషి కాదు అర్థమవుతుందా దేవుడు మనిషి కాదు కాబట్టి నేను ఆయనతో ఫైటింగ్ చేయలే మా ఇద్దరికి కూర్చోబెట్టి పంచాయతీ చేసే మధ్యవర్తి మాకు లేడు అంటున్నారు కానీ కొత్త నిబంధనకు వచ్చేసరికి ఏసు పౌలు గారు ఏమంటున్నాడు దేవుడు ఒక్కడే ఆ మధ్యవర్తి ఎవరు ఇప్పుడు ఏసు నిన్ను దేవునితోనూ కూర్చోబెట్టి దేవునితో నీకున్న శత్రుత్వాన్ని తీసివేసి మిమ్మల్ని ఏం చేస్తున్నాడు ఆయన స్నేహితులుగా చేస్తున్నాడు అందుకే రోమిలోకి రాసిన పత్రిక ఐదో అధ్యాయంలో చూడండి ఎంతో చక్కటి మాటలు అక్కడ ఉంటాయి రోమిలోకి రాసిన పత్రిక ఐదో అధ్యాయము మొదటి నుంచి నేను చదువుతున్నాను అందరు తీసారా త్వర త్వరగా బైబుల్ తీయటం నేర్చుకోండి కదా కొంతమంది అసలు బైబుల్ తీయట్లేదు రోమిలకు రాసిన పత్రిక ఐదో అధ్యాయం మొదటి నుంచి చదువుతున్నాను కాబట్టి విశ్వాస మూలమున మనము నీతిమంతులముగా తీర్చబడి మన ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు ద్వారా దేవునితో 
సమాధానము కలిగి ఉందము హలెలుయా ఎవరి ద్వారా మనకి సమాధానము చెప్పాలి అందరు గట్టి చెప్పండి ఎవరి ద్వారా ఈ సమాధానం ప్రభు అయిన యేసు క్రీస్తు ద్వారా యేసు క్రీస్తు లేకపోతే మనకి సమాధానము లేదు ఎవరితో సమాధానము లేదు దేవునితో సమా శత్రుత్వం కాబట్టి ఆయనే నిత్యనేశాడు హలెలుయా ఆయన నిన్ను ఒక కొన ఆకాశమును అంటుకుందట ఇంకొక కొన భూమి మీద ఉన్న ఒక కొన ఆకాశమును అంటుకుంది ఇంకొక కొన ఎక్కడున్నది భూమి పైన ఆ కొన మీద ఎవరున్నారు దేవుడు ఉన్నారు ఈ కొన మీద ఎవరున్నారు యాకోబుడు యాకోబు మనందరికీ సాదృశ్యంగా ఉంటుంది అలెలుయా ఈ నిచ్చన ఈ ప్రభు వారు ఏం చేశారంటే మనకి ఆయన ఏం చేశారు చెప్పండి మధ్యవర్తిత్వం ద్వారా మనల్ని ఆయన సమాధానపరిచి ఉంటున్నారు కదా ఎందుకంటే పాపము వేరు చేయబడి అవునా కదా ఆది కాండం మొదటి అధ్యాయంలో దేవుడు ఏమంటారంటే ఆయన ఆకాశమును భూమిని ఏం చేశాడు వేరు చేశాడు పాపము నిన్ను తండ్రితో వేరు చేసింది పిల్లలు చూడాలి కానీ మనల్ని కలిపింది ఎవరు యేసు ప్రభు హలెలుయా కాబట్టి మొట్టమొదటిగా నేను ఈ వశాలన్నీ చెబుతూ వచ్చాను ఆ దేవుని కృపను మనకు జ్ఞాపకం చేస్తా ఉంది దేవునికి ఉన్న యేసు ప్రభుకు ఉన్న రెండు లక్షణాలను మనకు జ్ఞాపకం చేస్తా ఉంది ఒకటే మార్గం అని మనకి జ్ఞాపకం చేస్తా ఉంది ఇరుకు మార్గం అని మనకు జ్ఞాపకం చేస్తా ఉంది తర్వాత ఆ యొక్క దేవుడు తన మహాకృపలో నశించిన దానిని లూక పంతొమ్మిది పదిలో ఏముంది నశించిన దానిని వెదికి రక్షించుటకు మనుష్య కుమారుడు ఈ లోకానికి వచ్చాడు హలెలుయా యాకోబు నశించిపోతున్నాడు అవునా కాదండి మోసగాడిగా మరణ భయంలో క్రూర మృగాల మధ్యలో మధ్యరాత్రి ఎప్పుడు సాధువుగా గుడారాల్లో నివసించే వ్యక్తి ఏమైపోతున్నాడు నశించిపోతా ఉంటే దేవాతి దేవుడి తన మహాకృపలో దిగి వస్తూ ఉంటున్నాడు హలెలుయా ఇంకొకటి మనము ఏమి జ్ఞాపకం చేసుకోవాలంటే ఈ యొక్క దేవదూతలు నిచ్చన మీద నుంచి ఎట్లా ఉంటున్నారు వాళ్ళు ఎక్కుచు దిగుచు ఉన్నారట హలెలుయా యేసు ప్రభు ద్వారా నిచ్చన ఎవరికి సాదృశ్యం ఎవరికి సాదృశ్యం చెప్పండి ఎడి చెప్పండి అమ్మా వింటు ఎవరికి యేసు సో యేసు ప్రభు ద్వారా మాత్రమే నీ ప్రార్థనలు పైకి పోతాయి తర్వాత దేవుని దగ్గర నుంచి దీవెనలు కిందికి వస్తాయి మనం ప్రార్థన చేసేటప్పుడు ఏమని ప్రార్థన చేస్తాం ప్రార్థన చివరిలో ఏమంటాం ఏసు నామములో ఈ ప్రార్థన అడుగుచున్నాము తను కదా నా నామమున ప్రార్థన చేయమన్నాడు ఏసే ఎందుకంటే నీకు ఈ విషయం స్పష్టంగా అర్థం కావాలా నువ్వు తండ్రి దగ్గర పోవాలంటే ఇదే మార్గం నీ ప్రార్థన పోవాలన్నా ఇదే మార్గం దేవదూతలు ఏం చేస్తున్నారు ఈ నిచ్చన మీద నీ ప్రార్థనలు పైకి తీసబోతున్నారు పైనుంచి ఏం తీసుకొని వస్తున్నారు ఆశీర్వాదాలు తీసుకుని హలెలుయా కాబట్టి దేవుని బిడ్డలారా మనము ఇప్పుడు ధైర్యంగా పోవచ్చు ప్రార్థనలో మనం కృపాసనం యొక్కకి ఎవ్రి నాలుగు పదహారు చదవండి మనము ధైర్యముగా కృపాసనమున వద్దకి చేరుదము అంటాడు అక్కడ ఎబ్రిలోకి రాసిన పత్రిక నాలుగో అధ్యాయము పదహారో వచ్చిన గనుక మనము కనికరింపబడి సమయోచితమైన సహాయము కొరకు కృప పొందినట్లు ధైర్యముతో కృపాసనమున వద్దకు అందరు ధైర్యము అనండి సహాయము అనండి సో మనకు సహాయం ఎవరు తీసుకొని వస్తుంటున్నారు ఎవరు చెప్పండి దేవుని దూతలు ఆ ఎందుకంటే దేవుని దూతలు పరిచర్య చేసే ఆత్మలు అని మొదటి అధ్యాయంలో మనం చూస్తాం కాబట్టి ఈ సహాయము దేవదూతల సహాయం మనకి ఇప్పుడు మనం అవసరతలు కదా ఆ యొక్క అవసరతలు మనం కృపాసనం నొద్దకు పోవటానికి ఇప్పుడు ఎట్లా పోవచ్చు మనము ధైర్యంగా 
ఎందుకు మనము ఏసు రక్తంలో కడగబడ్డాం అలెలుయా ఏసు ప్రభు రక్తంలో కడగడ్డాం కడగబడ్డాం కాబట్టి మనం ఇప్పుడు ఏసయ్య నామములు ప్రార్థన చేయవచ్చు తర్వాత మనము ఆ యొక్క సహాయాన్ని పొందుకోవచ్చు తర్వాత ఇంకొకటి నేను ఏమి మీకు జ్ఞాపకం చేస్తున్నానంటే ఈ యాకోబు కల ద్వారా ఈ పాపానికి గుర్తుగా ఉన్న యాకోబులో నిబంధన వాగ్దానము దయచేయబడ్డది హలెలుయా యాకోబు ఏ విధంగాను నిబంధనకు అర్హత లేదు ఎందుకంటే జ్యేష్ఠుడు కాదు మోసం చేసి దీవెన్లు తీసుకున్నాడు స్వార్థముతో జ్యేష్ఠత్వాన్ని కొనుక్కున్నాడు అన్న ఆహారం అడిగితే ప్రేమతో ఆహారం ఇచ్చే బదులు ఏం చేశాడు స్వార్థముతో కుయుక్తితో కదా ఏ చిన్న అవకాశాన్ని వదులుకోకూడదనే ఆ కుయుక్తితో జ్యేష్ఠత్వం అటువంటి వ్యక్తికి దేవుడు తన మహాకృపలో ఏం చేస్తున్నాడు వాగ్దానం ఇస్తున్నాడు అబ్రహాము నిబంధన ఇస్తుంటున్నాడు హలెలుయా మనం ఇరవై ఎనిమిదో అధ్యాయము ఆ పదమూడో వచ్చినం నుంచి పద్నాలుగు వచ్చిన నుంచి మనం చదివితే అబ్రహాము నిబంధన ఆ కళలోనే యాకోబుకి ట్రాన్స్ఫర్ చేయబడుతుంది భూమి యొక్క సర్వ మానవాళి నీ ద్వారా ఆశీర్వదించబడుతుంది అని దేవుడు యాకోబుకు వాగ్దానం చేస్తాడు మనము కూడా ఫిలిప్పి నాలుగు పంతొమ్మిదిలో మనకు కూడా మంచి చక్కటి వాగ్దానం ఉన్న చూడండి ఫిలిప్పిలకు రాసిన పత్రిక నాలుగు అధ్యాయం పంతొమ్మిదో వచ్చిన హలెలుయా దేవుడు మీకు ఇచ్చే వాగ్దానం ఏంటది మీ ప్రతి అవసరాన్ని ఎవరి ద్వారా తీరుస్తాడట ఎవరిలో తీరుస్తాడు ఎవరి అందు తీరుస్తాడంటే ఎవరి అందట క్రీస్తు చేస్తున్న హలెలుయా ఎవరి ఐశ్వర్యం చొప్పున మనము పెళ్ళికి పోయినప్పుడు సదింపులు వేయాలంటే మనం ఎట్ట చూస్తాం వాళ్ళ స్తోమతను చూసేస్తాం అవునా కదా మన ఇంట్లో పని పని చేసే వాళ్ళు అనుకోండి కొంచెం రెండు వందలు మూడు వందలు వేస్తాం కానీ కలెక్టర్ గారి ఇంట్లో నువ్వు పని చేస్తున్నావు అనుకోండి నీ ఇంట్లో కూడా ఒక ఆయన పని చేస్తాడు లేకపోతే నువ్వు నువ్వు ఒక ఎంఆర్ఓ అనుకోండి మీ ఇంట్లో ఊడ్చే ఆమ పెళ్ళికి పోతే నువ్వు ఎంత వేస్తావు మా ఇస్తే ఐదు వందలు వేస్తావు కానీ కలెక్టర్ గారి కొడుకు పెళ్ళికి నువ్వు పోయినావు అనుకోండి ఐదు వందలు ఇస్తావా ఇయ్యో ఏం చేస్తావు నువ్వు వాడి లెక్క బట్టి ఇస్తావు అంటే నువ్వేం చేస్తున్నావు నువ్వు ఇచ్చేటప్పుడు తీసుకునే వాడి స్తోమతను బట్టి నువ్వు ఇస్తున్నావు కానీ దేవుడు ఏ లెక్క చొప్పులు ఇస్తాడట చూడండి దేవుడు తన ఐశ్వర్యము చొప్పున నీ ఐశ్వర్యం చొప్పున కాదు హలెలుయా గడి చెప్పండి హలెలుయా నీ ఆస్తి చూడ్డా ఆయన మనం చూస్తాం ఎందుకంటే మన బుద్ధి అట్ట అంటే మనము ఏం చేస్తాం ముఖం చూసి కోరేస్తాం కదా వాడు ముఖం నచ్చ నచ్చితే తొడేస్తాం ముఖం నచ్చకపోతే మెడకాయేస్తాం లేకపోతే కదా కానీ దేవుడు ఎవరి ముఖం చొప్పున తీరుస్తున్నాడట ఎవరి ముఖం చొప్పున దీవెనలు ఇస్తున్నాడు తన ఈశ్వర్ నీ స్థితి కాదు దేవుడు యాకోబుకి తన వాగ్దానం ఇచ్చాడంటే యాకోబు ముఖం చూసా కాదు తన కృపను బట్టి హలెలుయా తను అబ్రహాముకి ఇచ్చిన వాగ్దానాన్ని బట్టి ఆ లైన్ని ఏం చేశాడు యాకోబుకి ట్రాన్స్ఫర్ చేశాడు హలెలుయా కాగా దేవుడు తన ఐశ్వర్యము చొప్పున క్రీస్తు చేస్తున్నందు మహిమలో మీ ప్రతి అవసరము తీరుస్తున్నా అలెలుయా కాబట్టి యేసు ప్రభు ఒక్కడే మనకు దిక్కు ఆ రోజున యాకోబుకు ఆ నిచ్చిన ఒక్కటే దిక్కు దేవుని దగ్గర పోవాలంటే కానీ ఈ రోజున మనం తండ్రి దగ్గర పోవాలంటే ఈ నామమును తప్ప మరి ఏ నామమున రక్షణ లేదు రక్షింపబడిన మనకు కూడా ఈ నామమును తప్ప ఏ నామమున మనకు ఆశీర్వాదము లేదు అలెలుయా కాబట్టి 
ఈ వాక్యాన్ని నేను ఇంతటితో ముగిస్తున్నాను చాలా ఫాస్ట్గా చెప్పి ఉంటున్నాను కానీ మీకు అందరికీ అర్థమైందని నమ్ముతున్నాను యాకోబు ఎపిసోడ్ నుంచి మనకేమి అర్థం కావాలంటే దేవుడు మనలాంటి బలహీనులను విడిచిపెట్టాడు హలెలుయా గడి చెప్పండి హలెలుయా మనము చాలా బలహీనులం అన్ని రకాలుగా చూసుకుంటే కదా ఆర్థికంగా శారీరకంగా మానసికంగా బలహీనలు అంతకంటే డేంజర్గా ఆత్మీయంగా మనం బలహీనులం ఆర్థికంగా బలహీనులు అయితే పెద్ద ఇది కాదు ఏదో ఒక రోజు డబ్బులు వస్తాయి శారీరకంగా బలహీనలు అయితే పెద్ద ఇది కాదు మందులు వేసుకుంటే తగ్గిపోతుంది మానసికంగా అయితే కాదు ఒకరోజు డౌన్ ఉంటాం ఒకరోజు అప్పు ఉంటాం కానీ మనమందరము ఆత్మీయంగా బలహీనులం కదా మనం ప్రతిరోజు సాతానుడు మనల్ని పడవేయాలని మనము కూడా ప్రతిరోజు పడుతూ లేస్తూ ఉంటున్నాం యాకోబులాగా ఆత్మీయంగా చెప్పుకోవటానికి ఒక్కట్లేదు యాకోబు ఎంత మోసగాడంటే ఇస్సాకు దగ్గర పోయి నీ దేవుడే ఇది ఇచ్చిండని చెప్పాడు అర్థమవుతుందా ఆడ కూడా దేవుడి పేరు ఆడుకున్నాడు అంత డేంజర్ గాడు నేను ఏంది ఇంత తొందరగా వచ్చింది నీకు మాసం అంటే ఏమనడు నీ దేవుడు ఇచ్చిండే దేవుడు ఇచ్చిండే అట్లాంటి కేటుగా సో మనల్ని కూడా మనం అట్లాంటి వాళ్ళమే కానీ దేవుడు మనల్ని వదిలిపెట్టిండా అండి చెప్పాలి దేవుడు మనల్ని వదిలిపెట్టిండా వదిలిపెట్ట కాబట్టి మనము కదా దేవుడు నిన్ను వదిలిపెట్టాడు నీ చివరి రోజు వరకు నిన్ను పట్టుకుంటాడు హలెలుయా అది నువ్వు జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి కాబట్టి నువ్వు దేవుని కృతజ్ఞత కలిగి ఉండాలి నీ ప్లాన్ వేరు దేవుని ప్లాన్ వేరు నీ ప్లాన్ ఏంటంటే ఏ షావు నుంచి దప్పించుకుంటే చాలు బతికి బయటపడితే చాలు మా అన్న కోపం అడిగిందాకా ఎవరో తలదాసుకుంటే చాలు అంటున్నా కానీ దేవుని ప్లాన్ ఏంది నీ యొక్క సంతానాన్ని ఇసుక రేణు వల్లే విస్తరింపజేస్తా నీ ద్వారా సమస్త మానవాళి ఆశీర్వదించు హలెలుయా కాబట్టి దేవుడు నిన్ను ఎప్పుడు కూడా వదిలిపెట్టడానికి ఇష్టపడటం లేదు నీకు దేవుడు అన్ని రకాలుగా నీతో మాట్లాడుతుంటున్నాడు కానీ నువ్వు అది వినటానికి ఇష్టపడాలి దేవుడు నీకు ప్రతిసారి నీకు బ్రేక్ లేస్తూ ఉంటాడు ఏదో ఒక వాక్యం ద్వారా పాట ద్వారా ఏదో ఒక వ్యక్తి ద్వారా ఏదో మీటింగ్ ద్వారా ఏదో సందర్భం ద్వారా పరిస్థితి ద్వారా నీతో మాట్లాడాలనుకుంటున్నాడు కానీ నువ్వు దాన్ని పట్టించుకుంటున్నావా ఒకసారి మనం జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి మనం దేవుణ్ణే నమ్ముకోవాలి ఎవరిని నమ్ముకోవాలి చెప్పండి అంటే ఎవరిని నమ్మొద్దు సాతాన్ కాదు మీ మొకాలు ఎవరిని నమ్ముకోవద్దు మనుషులు నమ్ముకోవద్దు ఓకే దగ్గరకు వచ్చారు ఇంకెవరిని నమ్ముకోవద్దు రాజులు నమ్ముకోవద్దు అదంతా కూడా ఓకే నా మనసులో ఉన్నది చెప్పండి ఎవరిని నమ్మొద్దు మనం అది డేంజర్ రాజుని నమ్ముకోవటం కంటే మనుషులు నమ్ముకోవటం కంటే అన్నిటికంటే డేంజర్ ఏంటంటే మనల్ని మనం నమ్ముకుంటాం యాకోబ్ కూడా అంతే యాకోబు ఆయన తెలివిని నమ్ముకున్నాడు అర్థమైందా నేను ఎట్లయినా సాధిస్తా అనుకున్నాడు కానీ మనం ఎవరిని నమ్మాలా దేవుని చాలామంది ఇదే భ్రమలో ఉంటారు నాకేం తక్కువ అనుకుంటారా అనుకోరా నాకేం తక్కువ నేనేంది కానీ మనం ఎవరిని నమ్మాలా దేవుని నమ్మ ఎవరికి విధేయత చూపించాలా దేవునికి విధాన్ని తలలో ఉంచుదాం కళ్ళు మూసుకుందాం ప్రార్థనలోకి వెళ్దాం అందరు దయచేసి తలలో ఉంచండి వచ్చేవారం మనం నోవహు ఓడ గురించి ధ్యానం చేస్తాం అందరూ సిద్ధపడి రండి ఆది కాండం ఆరు ఏడు ఎనిమిది అధ్యాయాలు చదువుకొని రావాల్సిందిగా మనం చేస్తుంటున్నాను అందరి దయచిస్తల్లో ఉంచండి కళ్ళు మూసుకొని ప్రార్థనలోకి వెళ్దాం పాత నిబంధన చదువుతున్నప్పుడు యేసు ప్రభు మనకు కనపడాలి అని దేవుడు కోరుకుంటున్నాడు నీవు విసికి వేసారి మరణ భయంతో పారిపోతున్నప్పుడు 
ఆత్మీయంగా బలహీనంగా ఉన్నప్పుడు దేవుడు నిన్ను వెదక్కుంటూ వస్తుంటున్నాడు ఆయన నీ పట్ల ఒక ప్రణాళిక కలిగి ఉన్నాడు నీకు ఎవరూ లేకపోవచ్చు తల్లి తండ్రి అన్న ఎవరు లేకపోవచ్చు ఎడారిలో రాత్రి వేళ ఒంటరిగా నీ ఉండవచ్చు కానీ దేవుడు వెదకుతూ నీ కోసం దిగి వస్తుంటున్నాడు దిగి వచ్చి ఆయన ఏమంటున్నాడంటే నిన్ను ఆశీర్వదిస్తాను అంటున్నాడు కాబట్టి ప్రియమైన దేవుని బిడ్డ నువ్వు జ్ఞాపకం చేసుకో దేవుడు మాత్రమే నిన్ను ఆశీర్వదించగలడు నీ తెలివి నిన్ను ఆశీర్వదించు క్రీస్తు ఏసులోనే నీకు ఆశీర్వాదం క్రీస్తు ఏసులోనే నీ ప్రార్థనలకు జవాబు కాబట్టి ఆయనను మాత్రమే నమ్మి ఆయనకు మాత్రమే విధేయత చూపిస్తానని నీవు తీర్మానం చేసుకో దయగలిగిన తండ్రి ప్రేమగల మా ప్రభు ఈ యొక్క సాయంకాల సమయంలో నీ పాదాల దగ్గరికి మేము వస్తుంటున్నాం తండ్రి నాయన మీరు మాతో మాట్లాడినందుకు వందనాలు స్తోత్రాలు నాయన మనుషులముగా నాయన తండ్రి ప్రభు మానవ ప్రయత్నాలు ఏమీ నాయన నీ యొక్క సింహాసనాన్ని చేరుకోలేవని మేము నేర్చుకున్నాం అటువంటి పరిస్థితిలో మేమున్నప్పుడు నాయన నీవే మమ్మను ప్రేమించి నాయన ఏసయ్య నీవే మా కోసం దిగి వచ్చి నాయన తండ్రితో మమ్మను సమాధానపరిచినందుకు నీకు వందనాలు తండ్రి ప్రభు దేవదూతలను మాకు సహాయకరంగా ఇచ్చినందుకు వందన తండ్రి ప్రభు నాయన దేవునిలో ప్రభు నాయన మీ ఐశ్వర్యం చొప్పున తండ్రి దేవుడు తన ఐశ్వర్యం చొప్పున క్రీస్తు ఏసునందు మహిమలో మీ ప్రతి అవసరము తీర్చిన ఫిలిప్పి నాలుగు పంతొమ్మిదిలో ఉన్న వాగ్దానాన్ని బట్టి మీ కొందన ఇక్కడ చేరి ఉన్న ప్రతి బిడ్డను నాయన చిన్నలేమి పెద్దలేమి అందరినీ పాదాల దగ్గర పెడుతుంటున్నా ప్రతి ఒక్కరి జీవితాల్లో ఫిలిప్పి నాలుగు పంతొమ్మిదిని మీరే నెరవేర్చమని ప్రార్థిస్తూ ఉంటున్నా ఎవరు ఏ అవసరత కలిగి ఉంటున్నారో ఆరోగ్యం ఏమీ నాయన ఆర్థికపరమైన విషయము నాయన తండ్రి ప్రభ మానసిక పరమైనది నాయన తండ్రి ఆత్మీయంగా నాయన ప్రభు ఎవరు ఏ అవసరత కలిగి ఉంటున్నారో నాయన వారి నాయన నువ్వే తండ్రి వారి అవసరతలన్నీ నాయన మీ ఐశ్వర్యం చొప్పున తీర్చండి ప్రభు మేము కూడా నాయన ధైర్యముగా నిన్ను విడిచిపోకుండా నాయన ధైర్యముగా నీ కృపాసనం యొక్కకు వచ్చి ప్రార్థించడానికి మీరే మాకు నేర్పించండి ప్రభు నాయన మా బైబుల్ స్టడీని మీరు దీవించండి నాయన ఎవరు మిస్ కాకుండా ప్రభు రెగ్యులర్ రావటాన్ని నీ కృపం దయచేయమని ఈరోజు లీడింగ్ చేసిన శివాన్ని బట్టి వందనాలు నీ బిడ్డను తన కుటుంబాన్ని దీవించండి నాయన ప్రభు వచ్చిన బిడ్డలందరినీ నాయన పేరు పేరు వలసిన దీవించమని ప్రార్థిస్తూ ఏసై అతి పరిశుద్ధ నామంలో ఈ ప్రార్థన అడిగి పొందుకుని నాము పరమ తండ్రి ఆమె పరమ తండ్రి అయిన దేవుని యొక్క ప్రేమ ఏసుక్రీస్తు ప్రభు వారి యొక్క కృప పరిశుద్ధాత్మ దేవుని యొక్క అన్యోన్య సహవాసం ఇక చేయిన ప్రతి బిడ్డకు మన కుటుంబాలకు సదాకాలము తోడేయండి నడిపించను గాక ఆమెన్